د کندهار ملي ریډیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو کدرین رنی موسس پم راړوم د نشپې دو بجو خبری ساتم نن جمعه مبارکه د زیر لسون المریض کال د اسمبلی یو وجد میاشتې نه هم او دروند د وزارت سمه لدی کال د اګست میاشتې یو د شمنیش تخ پپل کې هم د خبرونو سرټه کې کندهار کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ بل منزل سو د نصرت اونی به عملیات پر مهال ته 50 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرجوب لا وشته ده او په هلمند کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ د غړو کومونو د استاز لخول منزل سو اوس هم بشپړ خبرونه کندهار کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ ول منزل سو د وجی یا سمبل نه هم چې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ بلل کیږي لشپور څلویښت کلونو راهیسې هر کال دغه ورځ د هیواد په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې د یو لارډ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي په کندهار کې هم دغه ورځ ول منزل سو پر مهال یو ویناوالو د یادې ورځې پر اهمیت خبرې وکړې او همدا راز د دواړو قومونو پر پایداره یووالي ټینګار وسو او دلکهر پیوستون په دې اړه نور جزئیات راکوي اړوند مراسم د کندهار والي په خاص هدایت ته ولایت مقام د ستر سالار غازی امان الله خان د غونډو په تالار کښې جوړ شي و چې پکښې د مرستیال والي عبدالحنان منیب تر څنګ په ټولنیزو چارو کښې د ولایت مقام مرستیال حاجی غل علي د ستګیري د یو شمیر دولتي ادارو رئیسانو دیني عالمانو د پښتنو او بلوڅو قومونو مشرانو او سوانانو برخه اخیستې وه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالرزیق عابد راغلو مېلمنو تر شره غلاس ووایه او مرستیال والي عبدالحنان منیب د یادې ورځې پر ارزښت او اهمیت خبري وکړې ښاغلی منیب زیاته کړه چې دغه ورځ د پښتون او بلوڅ قوم د یووالي ورځ ده دواړو قومونو په کال یو زرو درې سوه اته ویشتم هجري لمریز کښې د افغان خاورې د دښمنانو پر وړاندې یووالي څرګند کړ او په همدې سره یې لا ډېرو ستونزو ځان خلاص کړې د نوموړي په خبره دغه دوه قومونه د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو ته پراته دي یو شان مشترکات او ښې اړیکې لري او تل د ستونزو د حل په مخه په ګډه کار کړی دی د ډیورین په دواړو خواو کې پراته دوه ډېر لوی بهدر قومونه لکه پښتانه او بلوس د تاریخ په اوږدو کې خورا ژور اقتصادي فرهنګي سیاسي او مذهبي اړیکې لري او پر دې سربېره دواړو قومونو د ازادۍ د بیا اخیستلو په لار کې نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړې دي د تاریخ د روایتونو او واقعیتونو پر بنسټ پښتانه او بلوڅ د تاریخ فرهنګ اقتصاد د ژوند په ناخوالو غم او خوشحالۍ او ان برخلیک کښې هم سره شریک او یو شان دي مرستیال والي عبدالحنان منیب هم دا راز زیاته کړه چې بهرنیو کړیو تل هڅه کړې چې یا دوه قومونه بیل او خپلې شخصي ګټې ترلاسه کړي خو دوی یې په وړاندې مبارزه کړې ده بیا رحمه دښمن زموږ د سیاسي شعور تعلیمي پرمختګ او اقتصادي غوړېدو نه یوازې مخنیوی کړی دی بلکې د هر هغه چا لخوا یې ورته خوله پټه کړې ده چې د دواړو قومونو د آبادۍ او شیرازۍ نیت لري د دښمن د دومره حلو زلو سره سره پښتانه او بلوڅ متحد اوسېدلي دي په کندهار کښې د بلوڅ قوم د شورا رئیس مولوي سید احمد غافوري د دغه قوم مشرانو او د پوهنتون استادانو هم په وار سره خبرې وکړې هغوی د پښتنو او بلوڅو پر مشرانو شغ وکړ چې له روانو ستونزو څخه د وتلو په مخه په خپلو کښې یو سي او د تل په څېر له هم یو له بل سره د ستونزو په حال کښې همکاري وکړي نو زموږ ستاسو هلې ځلې به دا یي هڅه به مو دا یي چې موږ ستاسې همېشه په ازادۍ کښې ژوند وکړو د محکومیت څه ځان خلاص کړو او کوشش به دا کوو چې دا ورورګلوي سره ټینګه کړو اتحاد او اتفاق سره ټینګ کړو یو څوک پر بل باندې ځان لوړ ونه بولو د بلوڅو اتحاد یا د بلوڅو همزیستي د افغانانو سره دا ډېر اوږده تاریخي لړۍ ده یا ریښه لري مثلا که موږ تاسې وګورو د میرویس نیکه دغه دوې جلسې یا دوې جرګې چې شوې دي په هغه کې د بلوڅو مشران هم موجود وو پښتانه بلوڅان دواړه هغه قومونه دي چې د دوی کلتور یو دین یو مذهب یو ایمان یو وجدان یو داسې معلومیږي چې دا دوه قومونه نه دي بلکې دا دوه وړونه دي 
دا پروگرام په ورستوی کشی دا ولایت مکام دا طولنیز و چارو مرسل جغل علی دستگری بیا افغانستان دا طول گاٹ کوریات کرد او زیاد اکره چی پیوال سر دخبل هوا دا و خلق و ساتن کورای سو افغان دولت تل دا یاد و دو کومنو دا وحدات حچی کری او لا هم خبلو یاد و حچو دا دوام رکوی نموری هم پا تکرار سر دا دوار و کومنو پریوالی چنگار و کرد اتیم کار آخری که کلم وقتی داره را لپدو اتیم که کلم مرا ساسی کانن جور سو دوالماو دوستو دوچلورسو چاو یا و کسانو و پیتوان سر دار کانن تسلیب سو و پایی که چول کاموت آگاه بر سخ کاموت چه وان استنگ دی ساب زایل دی وقت چول تا وان دوار کوت سو داده چیش دپاره داده چیش دپاره داده وحدت دپاره داده وای دپاره او داده ملی حکمیت دپاره چه دا د افغانان د افغانستان جغرافیا د غټور کومو ده دا یوازې په یو کوم پرې تړل نه ده دا غونډې په ورستوی کښې د الله پاک جل جلاله هو دربار ته د دوه لاسونه لاپس ول او په هیواد کښې د سرتاسرې سولې دعاګانې وسوې او همداراز د یادو قومونو وغوښتل سول چې په هیواد کښې دې د سولې د تامین لپاره په ګډه هڅې وکړي د نصرت او نیوی عملیاتو پر محال اته پنځوستنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله ورته ده د کندهار د میون ولسوالۍ په کلای شامیر انارباغ او شلغمي سیمو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اوه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او یوویشت نور ټپین سوي دي د دوه سوه پنځمه تل قول اردو د دریمې پلې لیوا قومندان وایي دغه عملیات یې د کندهار امنیتي کمیټې د پلان سره سم ترسره کړي چې پر مهال یې د وسلوال طالبانو لوی قومندانان هم له منځه وړي دي په دې اړه نور حال د ورځې د نیزې په راپور کې اورو د کندهار د میوند ولسوالۍ د شلغمي انارباغ او کلاشامیر په سیمو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د غټ قومندانانو په ګډون اوه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او یو ویشت نور ټپیان سوي دي د کندهار د دوه سوه پنځه متل کولې وردو د دریمې پلې لیوا قومندان برید جنرال امیر محمد فضلي وایي په دغه عملیاتو کې د هوایي بریدونو پر مهال د وسلوال مخالفینو شپږ ارادې موټران موټرسایکلان او یو شمېر وسلې مهمات او نظامي تجهیزات له منځه تللي او تخریب سوي دي د ده په خبره د عملیاتو پر مهال هم دارنګه د کندهار د نیش میوند او خاکریز ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو اته ویشت کړي بیلابیل مینونه هم کشف او خونسه سوي دي افراد مخالفین دولت کشته شد بیست یک نفر زخمي شد د بین کشته شدگان قماندانای بسیار قوی از یا که به نام زرقوی هم کشته شد د دوه سوه پنځه متل کولې اردو د دریمې پلې لیوا د قومندان برید جنرال امیر محمد فضلي په خبره د کندهار په خاکریز او غورک ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پر مهال ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولې او هغوی له سیمې څخه پر شا تمبولې دي د ده په خبره د یادو ولسوالیو څخه وروسته وسلوال مخالفین میوند ولسوالۍ ته راغلي وو چې دلته هم ګډو امنیتي ځواکونو ورباندې مرګونې عملیات ترسره کړه او هغوی یې له منځه یوړل او سیمې یې د وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاکې کړې نوموړي د کندهار ولس ته ډاډ ورکوي چې ویش او بیدار امنیتي ځواکونه به یې هر کله د سر په باید د دښمن په وړاندې جنګېږي او دوی ته به د ارام ژوندانه زمینه برابره وي فعلاً پس دوباره فرار کړه رفت و ساحه امن شد د هغو استقامت بعضې پوستا و بیزای امنیتي کې بود در نتیجه یې انداختای دښمن متضرر شده بود ور ما از سر دوباره تحکیمات کردیم انشاءالله ما برای شما اطمینان بدیم که دیگه هیچ کاری یې اگه باز هم باز هم دشمن پلا بده که دهی ساحات بخواه که امنیت دارم بداره ما حاضر آماده استیم ازارات مکمل داریم قطعات منطقه قوی داریم که هره به وقت و زمانش برای از ما جواب دندان شکل بده دا په داسې حال کې ده چې دا محل د کندهار د امنیتي کمیټې په لارښوونه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او له منځه وړلو په موخه عملیات روان دي هلمن کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ یا د سمبلې نه هم د ګڼو قومونو د استازو له خوا ولمنځل شو په دې تړه غونډه کې قومي مشرانو او د بیلابیلو شوراګانو استازو د بلوڅو پښتنو او ټولو قومونو ترمنځ د توپیرونو پر مخنیوي ټینګار وکړ په اړه نور حل له هلمند زموږ هم کار په خپل اړه پور کړه کوي د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې اساس یې نشپې ته کاله مخکې د پغمان په سیمه کې د پښتنو بلوڅو یما کوزبکو تاجکو هزارو براهوي او نورو قومونو او د وخت د ملي شورا غړو او ځوانانو لخوا د یوې لویې ناستې پر مهال اېښودل شوی هلمند کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې لا تر اوس هم ګاونډي پاکستان او ایران کې د پښتنو او بلوڅو قومونو پر ضد سرکوب کوونکي هڅې روانې دي 
په ځانګړې توګه پاکستان کې د پښتنو بلوڅو حقوق نه دي ورکړل سوي او مشران یې وژل کېږي د هلمند ګڼو قومي مشرانو د سرحدونو قبایلي چارو ریاست د جرګو په تالار کې د یوې غونډې پر مهال د سمبولې نه هم یا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځې نه شپېتمه کلیزه ولمانځل د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظري د دې مهمې او ارزښتناکې ورځې تاریخي شالید ته په اشاره وویل د ټولو افغانانو لپاره لازمه ده چې د دې ورځې ارزښت ته قایل شي او د دې لویو ځپل سوو قومونو د پیوستون په نیک فال ونیسي د اتحاد او اتفاق د لا پیاوړتیا لپاره ترې ګټه واخلي بلوسان ته نسبت کوو یو تر نور قومونو لا هم ډېر ارزښت وکړي ځکه چې دا ځپل سوی قوم دی او امتیاز وکړي بل علت زموږ ستاسو بې غوري ده چې د دې ورځې په اړه کوو بې غوري په دې معنی چې موږ عامه پوهاوی نه لرو او د دې ورځې په ارزښت نه پوهېږو د بلوڅ شورا استازی نجیب الله بلوڅ د شیانو ټولنی شورا رئیس محمد صدیق زاهدی د تایمنوی شورا رئیس عبدالله فکور د ختیت زون شورا مرستیال شراغا صافی د ازبک او تاجک شورا رئیس عبدالرحیم ازبک د چکزو شورا رئیس حجی احمد جان په وینا کې څرګنده کړه چې پښتانه بلوڅ او نور ټول قومونه یو لبل توپیر نه لري او دا ورځ د ټولو قومونو د ورځې په نامه هم یادولی شو او د بې ثباتۍ لپاره ملیشه جوړوي د فرقې قومي او مذهبي جګړو لپاره مختلف تروریستي ډلې رامنځته کېدو اصلي سره د پاکستان استخبارات ایسا اداره ده د دښمن د توتې عمق ډېر ژور دی په هېواد کې د بحران او بې ثباتۍ د مهار لپاره یوازنۍ لار د قومون اجماع او د هېواد په سطحه د ولسونو بسیج کېدل دي چی وزبک چی ترکمن چی تاجیک چی هزاره باید این روز را به عنوان یک روز مقدس و روز یک امت اسلامی وحدت اسلامی باید بفهمند و بدانند زمان چې د قومونه چې نن ورځ سره ټول شوي چې راشي په رښتیا سره خپل د ستونزو د اوارو په خاطر باندې یا خپل هغه کوچنۍ و لوی ستونزې د منځه وړلو په خاطر باندې ملي یووالی ته ژمن وسو اکبر بکټی زه ما د نږدو لیدلی دی او پېژنم یې یو منطقه ده چې ورشي هغه د بکټیانو په نامه باندې مشهوره ده چې هلته دا انګریزی حکومت دا ظالم ناروا حکومت هلته د بوکټیانو په منطقه کې حکومت اوس هم نه شي کولی قومي مشرانو د پاکستان حکومت لخوا د پښتنو او بلوڅو قومونو پر ضد تهدیدونه خنډونه او د حق نه ورکولو ستونزې خواشینونکې وبللې او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې ازادۍ غوښتونکو قومونو حقونو ته درناوی وکړي ویناوالو د بلوڅو پښتنو او نورو قومونو ترمنځ په اتحاد ټینګار وکړ او پر ولسي خلکو یې غږ وکړ چې د نفاق له دسیسو څخه ځان وژغوري او خپل یووالی له لاسه ور نه کړي په روزګن کې د ملي امنیت ریاست د شپنې چاپې پر مهال یو طالب سر ګروپ یو قچاکړونکی او څلور میله وسلې نیولې او روزګن کې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ریاست شپنې چاپې او کامینونه زیات کړي چې تر ډېره د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو مخه نیولې او د هغوی اکمالاتي لارې یې هم قطع کړي دي نور حال له زبلله بریالی انصاري رکوي روزګان کې د نامنو کابو کېدو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي کټې شپنې چاپې او کامینونه زیات کړي چې د مسولینو په وینا ښه پایله یې ورکړې ده تازه دو عملیاتو کې یو طالب سر ګروپ او بل کچا کړونکي ملي امنیت ځواکونو ژوندي نیولې او دوه وسلوال طالبان یې وژلي دي د روزګان د ملي امنیت رئیس برید جنرال عبد الصمد شمس وایي دغه دوه جسدونه یو طالب سر ګروپ یو کچا کړونکي درې میل کراشن کوپون او یو میل توپنچه یو اندازه تاریاک او څلور عراضي موټرسیکلونه تېره شپه د ملي امنیت ځانګړې کټې د شپنې چاپې پر مهال د مرکز ترین کوټ اړوند د خیر آباد کاریا سیمه کې ترلاسه کړې او دا موټرسیکلونه چې دي دا څلور موټرسیکل هم د دغه نفر دي او باید دا هم ووایو چې د دوی نه یو دوه نفره هم تښتېدلي هم دي مسله کسان نو دا کسان د حاجي غلام رسول د ډلې دي او هغه یو څوک چې دی هغه قاچاقبر دی دا درې نفر نور د حاجي غلام رسول او د سالار د ډلې کسان دي دا چې تازه روزګان کې بیا د وسلوال طالبان خوځښتونه زیات شوي امنیتي مسولین وایي د کمینونو او شپنې چاپو پر مهال به د وسلوال طالبانو زور اوبه کړي دا شپنی عمل کمینونه چې دی دا به په ټوله ترنکوټ او د ترنکوټ په ساحو کې به دا دوام ولري شو د دوی تګ او راتګ په ساحو کې په وخت زمان باندې چې دوی غواړي هغه باید سر ته ونه رسېږي دا عملیاتونه به په دوی باندې دا دوام ولري ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د لاسته راوړنو خبر ورکوي چې دې وروستیو کې روزګان کې بیا جګړې ډېرې شوې دي بریالی انصاري د کندهار ملي راډیو تلویزیون روزګان در نو لنکو شرغلاس اوس هم د هوا حالات لرو چې زما هم کرای وړاندې کوي
سلام دوستان و پامو کریده شن بیده و رزی ده هوا حالات ده کنده هار اسمان لمارت تو دخیل وانه درچه و دیشت چند نونست هلمند اسمان لمارت تو دخیل وانه درچه و دیشت چند نونست روزگان اسمان لمارت تو دخیل وانه درچه نه ویشت چند سوارلس زابل اسمان لمارت تو دخیل وانه درچه یو دیشت چند شپارلس کابل اسمان لمارت تو دخیل وانه درچه دو دیشت چند شپارلس نیگرهار، اسمان لمارت تو دخیل وارد درجه شپوش دیشتی را سلر ویشت. هیرات، اسمان اوریاست تو دخیل وارد درجه نه ویشتی را شپارس. آو مزاری شریف، اسمان لمارت تو دخیل وارد درجه یو دیشتی را یه ویشت. دوستان داده و ده هوا حالا چی درست اول اندیس و تربیا پوری شو وقت ولی. خدا رمزل دنکو خبری مجلا منور پرهم دیزای پایتا وارسته ساسو لپو املا رنیس دینامانه نم.